ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு அனிதாஸ் ஹெல்த்தி கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சரவணம் பவன் ஹோட்டல் ஸ்டைல்ல கார சட்னி எப்படி செய்யலாம் தான் ரொம்பவே டேஸ்டியான இந்த கார சட்னி செய்யறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் இப்போ அந்த சட்னி எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க அதோட கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் அழுத்துங்க அப்போதான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கும் சரி இப்ப வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கார சட்னி செய்யறதுக்காக நான் ஒரு கடாயை சூடு பண்ண வச்சிருக்கேன் அதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுல ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதே அளவு கடலை பருப்பு ரெண்டுத்தையும் நல்லா வறுத்தெடுத்துடலாம் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆகி வரப்ப நம்ம ஒரு ஆறு ஏழு காஞ்ச மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வறுத்தெடுத்துக்கலாம் நம்ம இது இப்ப எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அதே கடாயில நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கலாம் இதோடைய ஒரு ரெண்டு மூணு பல் பூண்ட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து நான் மூணு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இதையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே கொஞ்சம் மல்லி இலையை சேர்த்துக்கலாம் கடைசியா இதுல கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாம் வறுத்து வச்சத பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு பவுடர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம மற்ற பொருட்களையும் சேர்த்து அரைக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி எடுத்து வச்ச தக்காளி வெங்காயத்தோட கொஞ்சமா கேரட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கேரட் போதும் துருவி வச்சுக்கோங்க அதையும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து சட்னிக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான மல்லி இலை இதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே பொடி பண்ணி வச்ச கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பொடியோட சேர்த்து நல்லா அரைச்சிடலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்க்க மறக்காதீங்க இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம் இந்த சட்னிக்கு இப்போ ஒரு தாளிப்பை கொடுத்துடலாம் தாளிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு பேனை சூட் பண்ண வச்சிருக்கேன் இதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சம் கடுகு அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு நல்ல கோல்டன் கலரா வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த தாளிப்ப நம்ம சட்னியோட சேர்த்துக்கலாம் தாளிப்ப சேர்த்துடலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான சரவணம் பவன் ஹோட்டல் ஸ்டைல் கார சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதோட லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸோட அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்